Herkese merhaba. Bugün yine kendi yap buhar makinesi videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda düzen tekerini ve krank pilini yapmaya çalıştık ve tek seferde doğru şekilde başarabildik. Aslında bugünkü videoda bu parçayla beraber bu yani kombine parçayla beraber ana gövdenin montajını da gösterecektim size. Ancak düzen tekeri ve krank pilini yapmak ve bu Farklı bileşenleri tek bir eksende aynı hizaya getirmek maalesef düşündüğümden çok daha uzun sürdü. Dolayısıyla bugün sadece bu kombine parçayı göstermeye çalışacağım size. Artık bir dahaki videoda ana gövdeye montajını hep beraber yapmaya çalışırız. Ben buna neden, ben bu parçaya neden düzen teker ediyorum? Çünkü bu parçanın esas amacı makine çalışmaya başladıktan sonra ağırlığıyla beraber kazandığı ataletle Makinenin düzenli, sürekli ve kararlı çalışmasını sağlayan en önemli parçalardan bir tanesi. Volan da deniyor buna. Ancak yani volan kelimesinin kullanımı bu parça için çok uygun olmayacak diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzda dediğim gibi demirden düzen tekerini yaptık. Pirinç ve demirden krank milini yapmaya çalıştık. Ve tek seferde doğru şekilde başarabildik. Silindir ve pistonla birleşince de aşağı yukarı şöyle bir görüntüsü olacak bu sistemin. Krank mili aslında günümüzde hala kullanılan arabalarda, trenlerde, gemilerde vesaire pek çok araçta kullanılan bir mil çeşidi. Bu ne işe yarıyor? Motordan gelen doğrusal hareketi dairesel harekete çevirmeye yarıyor. Böylece bir tekerlek çevirebiliyorsunuz, bir teknenin pervanesini çevirebiliyorsunuz. Vesaire gibi. Dolayısıyla buhar motorlarında da bunun gibi crank milleri kullanılabiliyor. Gelin dilerseniz başlayalım. Bakalım bugünkü videomuzda bizi ne gibi zorluklar beklemiş. Crank mili ve düzen tekerini yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşmışız.
Gördüğünüz gibi bu proje yapmak bir önceki proje kadar kolay değildi. Ben e, silindir ve dağıtıcının ve pistonun yapımında daha fazla zorlanacağımı düşünmüştüm. Ancak e, düzel tekeri ve crank bilini yapmak ve bunların hepsini aynı eksende e, hizalayabilmek gerçekten çok kolay olmadı. Ancak tek seferde doğru şekilde bu kısmı da başarıyla tamamladık. Bence bu iki bileşen, makine, iki ana makine parçası projenin en zor iki kısmından ikisi. <gülüyor> en zor iki kısmını oluşturuyor diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diyorum çünkü daha önce bir var makinesi yapmadığım için ne gibi aksaklıklarla karşılaşacağımı bilmiyorum. Çünkü ileride bu iki makinenin senkron şekilde birbirine çalışması, buhar kazanının eklenmesi, basıncın ayarlanması, çeşitli vananın, vanaların yapılması, buhar borularının çekilmesi vesaire gibi çok daha komplike işlemlerden geçebilir bu proje. Yani ne kadar zorlanabileceğimi o yüzden çok fazla bilemiyorum. Ama en azından şimdilik makinenin iki ana parçasını sorunsuzca hayata geçirmeyi başardık. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çan resmi var. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu videoları beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Lütfen çünkü bana yapabileceğiniz, bana verebileceğiniz en büyük destek bu olacaktır. Dediğim gibi söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın.